千军、陈越、展池，把你们叫来，是因为接下来你们要参加一个非常重要的任务。仔细听好了，到现在，九宫岭已经丢失了四个神坠，其一是当年山鬼瑶夺走的神坠，其二。是前诸天殿镇殿使项离的神坠，第三个是前滦天殿镇殿使左师的神坠，最后一个是破阵统领的神坠。山鬼瑶夺走的神坠有没有交给贾业，我们无法确定。左师的神坠。目前应该还封印在展池姐姐体内，没有取出。这么看来，贾业马上可以使用的，应该只有向离和破阵统领的神坠。姐姐，他的体内被封印了一个神坠。如果计划没变，此时此刻，山鬼妖已经取出神坠了。陈金山老师，我在和七魄之咒战斗的时候，咒曾经说过，山鬼瑶好像已经找到取出神坠的办法了。取出神坠并不是那么简单的事，仅凭山鬼瑶一个人是无法办到的。呃、果然，那家伙是在骗我。现在，贾叶一定是想尽办法要取出展池姐姐体内的神坠。如果贾叶真的得到了第三个神坠，我想他接下来要做的，一定是前往无极之渊。什什么？啊，你来了，先坐一下，我现在要去送包裹，一会儿就回来。有不动，这个包裹是。哦，这是我准备的干粮，不知道哪个店又要外出执行任务了，把它给我吧。怎么，就是你们？嗯，来征乾坤之前，破阵统领把我、陈月、千军召去了君天殿，安排了一个任务。什么任务？寻找无极之渊。无极之渊？嗯。无极之渊？嗯。上古大战时。九位侠兰用神坠启动了一个封印阵势，镇住了穷奇。这个封印阵势就在无极之渊。不是说需要九个神坠才能释放穷奇吗？现在贾业充其量只有四个神坠，是无法释放出穷奇的。没错，要完全释放穷奇，必须集齐九个神坠。但是，开启无极之渊第一层，只要三个就够了。无极之渊，第一层。无极之渊一共分为三层，每一层有三个神坠封印着。现在贾业已经能解开无极之渊的第一层了。无极之渊的第一层被解开，会有怎样的结果，谁也不知道。也许什么事都不会发生，穷奇依然被镇压着，但。也有可能，解开了第一层，会释放出穷奇的一部分力量，甚至让灵的威力大增，变得更加难以对付。所以，我们绝不能给贾业任何机会。那我们接下来，是不是要去驻守无极之渊？嗯，我们还不知道无极之渊的位置。为了防止出现意外。上古霞兰把无极之渊隐藏了起来，没有留下任何关于无极之渊位置的只字片纸，防止出现意外。对，比如出现叛逃霞兰，把无极之渊的位置泄露出去。虽然我们九宫岭不知道无极之渊的具体方位，但是灵究竟知不知道，就不好说了。因为据先辈霞兰说，当年上古决战后，有三个灵没有战死，后来一直下落不明。他们就是实力
远超七魄的三魂。实力远超七魄，超过贾叶。嗯，但现在三魂踪迹全无，所以贾叶到底有没有从他们那里知道无极之渊的位置，我们仍不能确定。一直以来，神瑞都被霞兰保护着，即便灵知道无极之渊的位置，也没办法释放穷奇。现在神坠被夺，我们处于非常不利的状况。为了防止贾叶开启无极之渊，我们必须做好准备。既然如此，我们就更应该主动出击了。破阵统领，我认为我们应该进攻媚谷，夺回神坠。媚谷易守难攻，这办法行不通。而且九宫岭一战后，我们损失严重。现在不适合发动正面进攻。可是，这么一直被动的等下去，嗯，现在我们处于极为不利的被动局面。的确，进攻是最好的防守。不过，主动出击，并不代表没有策略的蛮干。申屠，由你们店负责侦察灵的动向，一定要弄清楚。他们究竟知不知道无极之渊的所在，以及他们接下来的行动？切记暗中侦查，不要正面出击。嗯。成天殿镇殿使福秋，我一直让他在外寻找无极之渊。易痕熙，你带展池、千钧、陈月三人和福秋会合。协助他找到无极之渊。嗯，其他人留守九宫岭，随时待命。寻找无极之渊，这个任务可是非同小可呀！如果被灵抢先一步找到的话，麻烦就大了。嗯，哎，我真想和你们一起执行任务，可是破阵统领让朱天天待命，我什么忙都帮不上。展池，你们一定要加油啊！哦，还有，小心点儿。嗯。爷爷，我马上要去执行新的任务了。爷爷放心，你说的话我会一直牢牢的记在心里。我一定会尽自己最大的努力去完成任务，绝不辜负爷爷对我的希望。我们也跟扰龙老师道个别吧。嗯。霞兰之女意味着守护。扰龙老师，我会像你一样守护身边的同伴，哪怕前方的道路充满曲折、痛苦和磨难，我也会努力的走下去。爷爷说过，光芒总会暗淡，星辰也终将陨落。可是，在我眼里，扰龙老师、爷爷，还有那些牺牲的霞兰，你们的光芒从未消失过，而是一直在我的心里照耀着我，指引着我前进的方向，让我变得更加坚强。破阵统领，我也是金属性霞兰，为什么不让我去执行侦查任务？云丹，这个任务你就不要参与了
，我不希望你意气用事。意气用事？通灵指的是我对山谷崖的态度吗？没错，我一直不相信山谷崖会背叛九公岭。在绝区逆空中，山谷崖曾经对易痕熙手下留情。进攻九公岭时，他不仅放过了我，在和申屠。以及那几个思想侠蓝教授时，山谷瑶也没有下狠手。你是想说，没有一个侠蓝死在山谷瑶手里是吗？这次贾业大举进攻九公岭，那些离我们而去的侠蓝，他们的牺牲，你能说与山谷瑶无关吗？如果不是山鬼瑶用绝气逆空阻止了易寒溪，周就无法带回黑暗之土，也就无法附体归海。那么，贾业进攻九宫岭的整个计划就无法展开，神坠也就不会被夺走，更不会有这么多的侠蓝牺牲。先回杨天殿待命吧，有任务我会通知你的。是，通灵九宫岭一战之后，我一直在闭关养息。没想到在这段时间，天净沙几个人又从媚谷逃跑了，咒也丢了性命，真是让我不省心。神坠怎么样？还需要一段时间才能取出。算上这次到手的神坠，我已经有两个神坠了。可是，要解开无极之渊的第一层，还差一个。山鬼妖，你知道，要想继续我们的计划，我就必须得得到第三个神坠。如果得不到，我们之前所做的一切就都白费了。所以，不管你用什么办法，在我闭关出来之后，我一定要见到第三个神坠。这么急着要找到神坠，难道说你已经找到无极之渊了？有一些同学，既然还没有找到。那我们为什么不装作已经知道无极之渊的所在，制造一个陷阱吸引下来？据我所知，九宫岭并不知道无极之渊的位置。<笑>山鬼妖，难道你觉得这次去九宫岭，我们干掉的霞兰还不够多？等等，说到这里，我突然发现，在我的印象中，除了左师，好像还没有哪个侠蓝是被你亲手除掉的吧？而在我的印象中，我仅仅是答应帮你抢夺神坠而已。你不是想要尽快得到神坠吗？刚才说的，只是一个建议罢了。建议。哼哼哼，你的建议我会考虑的。你刚才说起神坠，
我倒想起了一件奇怪的事情：神坠一共有九个，可是这次进攻九宫岭时，我发现除了易痕溪、紫妍和钟馗外，其他在场的霞兰都不是神坠的守护者。即便算上天净沙和浮秋，现在九宫岭也只有五个神坠，而媚谷只有三个神坠。山鬼妖，你说，最后那一块神坠在哪儿呢？如果在我这儿，我又何必冒着危险去帮你抢神坠呢？<笑>我只是随口一问而已。没别的事情，你先去吧。记住，尽快取出神坠。一直以来，我们合作的还算不错。我希望我们的合作能继续下去。很快就会弄清楚无极之渊的位置了。是时候让鬼爪去接应了。<笑>这是易痕溪老师的神坠。易痕溪怕发生意外，在去媚谷救你们之前，把他的神坠放在了我这里。易痕溪老师。你们听好，这次任务难度很大，也很危险。灵很可能也在寻找无极之渊，我们随时都有可能和敌人遭遇，所以大家一定要提高警惕。那么，你们准备好了吗？准备好了，叶恒熙老师。鞋也歇够了，继续赶路吧。我们要尽快和浮秋老师会合。哦，对了，易恒熙老师，浮秋老师是怎么样的一个人呢？我们在九宫岭怎么从来没见过他呀？浮秋老师多年来一直在九宫岭外面执行破阵统领交给他的任务，你们当然没见过他了。哦。据说浮秋老师的实力，在九宫岭。不亚于易痕溪老师的。哦，哼！不光如此，听我爸爸说，虽然他本领高强，但却婉顺温柔，气质非凡，尤其厌恶战斗呢。哦。
。哦，嗯，听你们俩这么一说，我还真想早点见到他呀。有些言过其实了吧？啊？什么？一个谢老师，你说什么？哦，没什么。算了，等见到他就知道了。好了，我们继续赶路吧。好。哼，没想到这次任务会在桃园镇，我一定要尽快、顺利的完成任务，然后嘛。哎，陈月，等这次任务完成后，我带你在桃园镇好好的玩一下，桃园镇可热闹了。风筝铺、灯笼铺、铁匠铺、药材铺，说书的、唱戏的、耍把式、卖艺的，还有卖古玩字画的，各种好吃的好玩的好看的玩意儿，我们桃园镇应有尽有。你到底是来执行任务，还是来逛庙会的？哎，千金同学，别那么死板嘛，这叫劳逸结合，是不是陈月？哦，对了，逛累了，我再带你去吃好吃的，先吃辣妈包的饺子。然后再去别家尝尝各色小吃。哦，对了，尤其不能错过我家旁边的老官家卤煮。到了晚上，咱们再吃点心，逛夜市，然后坐船赏烟花，怎么样？好啊，好，就这么定了。大觉，这。就是桃源镇吗？怎么死气沉沉的，一个人都没有？桃园镇一个人都没有，老妈也不在了。他们不会出什么事了吧？站直！西边，离这里不远，有很多人聚集在那里。
老猫，老猫，再吃。老猫。易痕熙，老妈，好点了吗？易痕熙老师刚才已经给你治疗过了。啊，啊，感觉好多了。哎，谢谢你啊。哎，对了，那些人呢？放心吧，他们都被送回各家了。老妈，这是怎么回事？桃源镇究竟发生了什么事情？桃源镇来了个财大气粗的老板，他说他打算在桃源镇挖点东西，现在正在招募人手，男女老幼不限，待遇从优。然后你就去挖东西了？嗯，但没想到的是，我们不仅没有得到报酬，连休息的时间都没有。大家整天替他挖东西，苦不堪言。这个家伙真不是东西。他叫真有钱，谁？真有钱啊！真有钱！我听天津沙老师说过，他是个贪心的财主，坑过不少人，这次居然骗到桃源镇来了。哎，这样一来，大家都不干了，各回各家，我也走了。可是，后来发生了一件奇怪的事情。奇怪的事情。嗯，那天下午，我上桃源山采草，一个下午的时间，回来后就发现整个桃源镇空荡荡的，一个人也没有，大家全都不见了。整个桃源镇只剩下我一个人了。我认为这件事情很奇怪，很可能和真有钱有关。于是，我跑到挖掘现场调查
。据我所知，真有钱在桃源镇的东南西北四个方向各开辟了一个挖掘现场，东南两边都没有人了。随后，我就去了西边的挖掘现场。你是谁啊？桃源镇辣不辣饺子馆老板娘。哦，原来你就是那个饺子馆的，我还以为你逃跑了呢，没想到你竟然自投罗网。啊啊啊啊啊啊啊啊啊什么东西啊？啊！今天的辣椒免费，请你吃个够。辣了，辣辣，好辣！水水。大家快跟我走我只记得紫光一闪，再后来，我就什么都不知道了。那就是您被灵附体了。灵附体人会把人转化为灵，灵印就是转化的一个标志。灵印从出现到越发清晰，最后完全成型，灵就完成了转化。可是，你们的额头上并没有出现灵印，这说明你们的转化。还没有开始，等等，不对，你们被附体那么长时间了，转化早就应该开始了，不是没有开始，而是附体你们的灵，只想控制你们的身体，并没有转化你们。虽然不知道灵为什么要这么做，但有一点可以肯定，真有钱和灵一定脱不了干系，而这一切。肯定都和灵的计划、行动有关。灵的下一步动作，应该和无极之渊有关。至于为什么他们要在桃源镇挖东西，我们一定会查出来的。查出来，再把他们打个片甲不留。不要着急，现在敌人在明处，我们在暗处，我们要利用这个优势，先暗中调查，然后再做打算，不能打草惊蛇。另外。不要忘了，我们还有任务，要和福秋老师会合。大家先休息，明天一早再行动。展池，明天你去采一些三生草，记得多采点，这能帮助大家排除体内残留的灵力。叶恒熙老师，我要去执行任务。展池，你熟悉桃源山，这个任务交给你，最合适。陈韵，明天你协助展池一起采三生草。嗯，你们两个记住，如果遭遇敌人，不要恋战，尽快脱身。是是。根据老板娘的描述，东南两个方向都停止了挖掘，西面的人被我们救出来了。千军，明天你和我去调查北面的挖掘现场。是。
想到一块儿去了，去，谁跟你想到一块儿去了？呃，不是，我跟大哥想到一块儿去了。啊，想必这就是老板想要的东西了。呃，对，想必就是老板想要的东西。嗯，什么情况？哎，大哥，东东东西。啊啊！拦住他，别让他跑了。哎，站住！把东西放下。千军，你去跟上那个人，千万小心，不要轻易出手。这里被附体的人交给我，等救完了他们，我就去找你。这株是绿色的，加上刚才的三株，我们已经采到四株三生草了。为什么每摘到一株三生草，你都要塞到这个罐子里呢？我正在做汤药啊。汤药？这里面装的可不是一般的水，而是桃源山的山泉。老妈说，用这种泉水泡三生草最好了，原汤化原石嘛。那为什么不把三生草全部采齐了再做汤药呢？为了避免三生草消失啊！消失？对啊，三生草共有十三株，每株都有一个单独的颜色。它们每相隔半个时辰的时间生长出来一株，而每株只有六个时辰的生命。所以我每采到一株就放进罐子里，在它化成粉末之前把它的药性保留下来。原来是这样。好了，咱们去采下一株吧。这边走。哎，好久没到这里来了。以前老妈总是带着我采三生草。那时候还有姐姐在，战车，哎，不过现在也挺好的，哼，不是还有你在这儿陪我采草吗？好，嗯，咱们继续采草吧。
车，你这是要干什么？采草啊！嘿！啊！站直！嘿！喂！小年糕，小年糕那家伙怎么不在呢？啊！记得我吗？我是展池啊！我需要你头上的三生草，所以能不能让我？做纪念吧。嗯，这什么？这叫风铃子，很多个一起吹响的时候很有气势，在九宫岭中常用于仪式开场。不过到了我这里，有了别的用处，那就是召唤小年糕。哎，对了，风铃子，我怎么把它给忘了？小年糕才能感应到。啊，正确的调调。哦，对了，天井上老师给我的小册子。首先要问好，吹出高音响三回。这么说，要吹高音才行。啊，呃，走，走。
笑了。嗯嗯，好像是嘲笑了。这是你最爱吃的年糕，我专门给你带来的。哎，没想到你也有可爱的时候嘛。那小年糕，能把你头上的三生草给我吗？啊展翅怎么还没回来？这，这是什么怪物？说起来，我控制灵力的办法还是从他那儿学来的呢。小年糕，嗯，有一株三生草就长在小年糕的头上，所以我刚才到他住的洞里采草去。小年糕，你好，我叫陈月。哎哎哎，这就不必了，不必了。展翅，你没事吧？没事，没事。三生草采的差不多了，我们回去吧。不急不急，现在时间还早，我们休息一下。
Zum Loch. Chen 你们是吧谢谢我不知道。啊,你们都在这儿。很胖的人有多胖啊叶恒熙老师你别逗我了我们这次来是奉破阵统领之命
小鬼，一个骨瘦如柴，什么？一个弱不禁风，还有一个鲁莽冲动。喂，你说谁呢？就是你。我们先回饺子馆，再做商议吧。辣不辣？敲个门那么多花样，为了安全起见，照这个规律敲门，喇嘛就知道是我回来了。看到几个被附体的人在饺子馆外晃来晃去的，好像在找什么东西。不是找东西，是找我。嗯，你是谁？你猜。老妈，三生草我采好了，你快拿去熬药吧。嗯。福秋，关于无极之渊，你了解多少？你们应该知道，上古霞兰没有留下关于无极之渊具体方位的任何记录。可是，在深入调查之后，我发现，上古霞兰大战穷奇的时候，有一个意外的见证者。如果找到他，就能找到无极之渊。见证者。那么多年过去了，他还能活着吗？我可没说他是人。啊，那是什么？他是一个司男。司男？司男？不就是一个托盘上放着一个勺子一样的东西，然后勺子的把一直指向南方？呃，您说。哼，那个勺子叫瓷勺，普通的司男就像你说的那样。瓷勺的把儿会一直指向南方，可是那个见证了上古大战的司南，由于受到强大元气和灵力的影响，改变了他的指向。从那以后，他固定指向的方向就不再是南方了，而是封印穷奇的地方——无极之渊。这么说来，只要找到了司南，就能找到无极之渊。呃，您接着说。一直以来，我都在寻找思南的下落。而就在我来到桃源镇后不久，有个财大气粗的财主也来到了这里。真有钱！展池，别插话，认真听。<笑>真有钱。一开始我并没有特别的留意他，直到后来，替他挖东西的人都被灵附体了。自从九宫岭被灵侵入之后，这算得上是他们那边最明显的一次行动了。我怀疑，他们要找的东西，可能正是我要找的思南。如果真是这样，就说明灵也不知道无极之渊的位置。我一直暗中观察着，果然，事情和我预料的一样。这就是他们要挖的东西，能指向无极之渊的思南。这只是托盘啊，指示方向的是磁勺，磁勺呢？我说你有完没完？呃呃呃，嗯，呃，福秋老师，您继续，继续。哼，这个思南很特别。必须将磁勺和思南托盘放在一起，才能指向无极之渊的方向。而根据我的推断，这个磁勺很可能就在真有钱手里。真有钱手里，那麻烦了，他可不会轻易把磁勺交给我们的。这不用你管，我自有办法。自有办法？福秋老师，别那么神秘嘛。说到底，我们也算是同伴呢。
在执行任务的时候，任何有用的情报都要告诉同伴啊，资源共享嘛。谁跟你是同伴啊？你们三个只是四象狭懒，你们能做的就是回去把我刚才说的情况汇报给破阵统领，这里交给我和易痕熙就行了。你们跟着我，只会拖后腿，我可不想找麻烦。拖后腿，这话我听着可不太顺耳了。我不管展翅他们是四项、五项、六项还是几项侠蓝，我知道的是，他们都是优秀的侠蓝。这次正是他们赶到桃源镇解救了我们，所以我不准你说他们的坏话。我就不喜欢你这种人，什么都不懂，还在那瞎说。执行任务的时候，人越多越容易暴露。当然了，像你这样的，即使一个人去，也很容易暴露。请问你是在质疑我的身材吗？你以为呢？你懂什么？这叫有内涵。内涵。你以为把这破饭馆搞得花里胡哨的就叫内涵吗？看看你这个碗吧，都缺了口了。有时间就先把这些破碗给换了，替客人们想想吧。你说的那些才是最肤浅的东西呢。我开的是饺子馆，皮儿薄、馅儿厚、味道好才是最重要的。没吃过我的饺子。就别在这乱说。美食须得美气成，瞧这破碗，饺子也好不到哪儿去。要不是我饿了一天了，我才不……味道不错，这饺子比老板娘有内涵，不错不错。好吃好吃，哎，你们不吃吗？那这几碗都归我了。嗯，这么快就吃完了？啊，吃饱了，吃饱了。好，准备行动。福秋。既然破阵统领让我带着展翅他们来协助你，你就应该相信我们。少一分力，不如多一分力。福秋，我知道你是怕他们资历尚浅，会遭遇意外。你这种心情我能够理解，可是。如果现在不让他们在任务中磨练，他们又怎么能够成长呢？就好像一个婴儿，刚学走路的时候肯定会跌倒，难道我们就因此永远都不让他学走路了吗？这和婴儿学走路不一样，那最多只是摔伤。没错，是不一样，但是，但是，但是，我们也不是婴儿，我们是霞兰。对对对，我就是这个意思。既然这样，我还是留在这里照看思南托盘吧。至于他们三个嘛，易痕熙，他们是你的学生，你来安排吧。嗯，陈月，你留在这里。展池，千钧，我们去找甄有钱。是，易痕熙老师。小心点，见机行事。嗯
好大的胆，竟敢闯到这里来！郑有贤，你要干什么？干什么？当然是抓强盗啦！强盗？我们是侠蓝。侠蓝？那是什么东西啊？没听说过。你郑有贤，你听我说，我不听你说。你们一进来就打伤我的人，还有什么好说的？先动手的可是你们。我动手怎么了？对付强盗，就得先下手为强。郑有钱，你不要误会，少来！我的人说了，看着你们几个跑到工地闹事，还抢走了我的东西。我们闹事，郑有钱，真是反咬一口啊！你勾结林在桃园镇胡作非为，我还没找你算账呢。胡说！我勾结什么了？厉害，本想跟你心平气和的谈谈，让你老老实实的把瓷勺交出来就算了。没想到你胡说八道，连眼睛都不眨一下。天定沙老师说的一点没错，你就是个仗势欺人的败类。天定沙，天定沙是谁？哦，我想起来了，就是那个骗我钱的强盗。你说什么？人呐，怎么突然一个人都没有了？这这这是怎么回事啊？那些家伙都走了吗？赵才，进宝。
来到桃园镇，只是为了给女儿治病，挖东西也是别人指使的。至于为什么挖，你根本就不知道。三，我女儿卧床不起，每天一句话都不说，都快一年了。不信，不信我带你去看。没想到，太极侠蓝一恒戏也来了。现在是干掉他的好机会。等等，当务之急还是要先找到思南托盘。我暂且饶你这一次，但是你得把词少交给我们，还有，让所有的工人回家。没问题，我全都答应。这个感觉是灵力。站直，千军。陈玉，闭气，然后你们俩先躲起来。福秋老师，我也要帮忙。我最不喜欢别人拒绝我的要求了，快去吧，乖啊。光临，嗨，别光在外面站着呀，快进来，快进来，进来，进来。
坐坐坐，你来点什么？<笑>瞧我这话问的，来饺子馆当然是吃饺子了。您稍等一下，马上就来。稍等啊。<笑>最近呐、啊，桃源镇出了很多怪事儿，看你像个外乡人，应该还不知道吧？我告诉你啊，这镇上的人呐、啊，不管是卖菜的、种地的，都不好好干活，全都去挖古董了。关键呐、啊，我听说不给工钱，他们还要去挖。哎，你说怪不怪啊？哎呦，久等了，久等了。快请坐，来坐坐坐。这饺子馆啊，也是好久没进货了，饺子馅儿就剩这么多了，您就凑合填填肚子吧。元气的味道还不错吧？喜欢吗？<笑>西破之誓言，我没认错吧？没想到在桃源镇搞鬼的，就是你呀、啊！嗯，明明是个零，还要把自己弄得人模人样的，你蒙骗谁啊你？背后搞鬼的家伙，我最不喜欢了。运气不错，还算干净利索，要不然又得打半天了。喂，你们都出来吧，没事儿了你说你女儿一直昏迷着，已经近一年了。是啊，是啊，大侠，你看我女儿怎么样啊？她是不是有好转的希望啊？一个昏迷近一年的病人突然动了起来，自己从病床上下来，一直走到了院子，然后再度陷入昏迷。真有钱，你的女儿体内有残留的灵力，她刚才能走到院子。并不是病情好转，而是被灵附体了。灵，我女儿被灵附体了。没错，而且，比照我两个学生的实力来看，附体你女儿的，还不是普通的重灵，否则，早就被他们干掉了。我的两个学生很有可能就是去追那个灵了。真有钱，根据你告诉我的情况，我怀疑那个灵，就是帮你女儿治病的郎中。他很有可能是灵里面实力很强的七魄之一。啊？这就是你们请来的郎中？哎哎哎！但愿你真的能治好我的女儿。
已经好多了吗？怎么又加重了？我求求你，你想想办法，一定要救救我女儿啊！只要你能治好我的女儿，我什么都答应你。真的，什么我我都答应你。真的死灵吗？郑有钱，关于那个女郎中，你还知道些什么？呃，哎，甄老板，哎，那几个抢走我们东西的家伙可能回来找你，你要想办法拖住他们，而我。会找机会去夺回我们的东西的。我听说他们好像很厉害。我没指望你能打赢，你只要尽量拖延时间就行。甄老板，不妨告诉你，我要的那个东西有着神奇的力量，那力量能治好你的女儿。啊！甄有钱。你应该还有些情况没有告诉我吧？呃，没，没有了，我知道的都告诉你了。真有钱，我的两个学生很有可能在和七魄战斗，随时可能陷入危险。我放着他们不管，和你说了这么多，为的是什么？难道你不明白吗？我知道的情况越多，才能做出更准确的判断，才能打败灵，才有可能救醒你的女儿。我希望你能明白这些。该做的我都说了，至于你要的词藻，我我真的没有。不信不信，你可以到处找找。既然这样，我只能告辞了。不过，还有一点我想不明白，那个灵既然要利用你，直接将你附体。去发号施令不就行了吗？为什么还要用你的女儿来要挟你，和你做交易呢？女儿，女儿，你怎么了啊？女儿。我说，这是什么地方啊？话说回来，真有钱的女儿怎么会有灵力呢？而且，还能造出这么强的结界？哼，她是不是真有钱的女儿还不一定。哦，你的意思是？那股灵力，我觉得应该是欺负。咱们得赶紧从这里出去。
走半天了，到底哪里才是出口啊？往光线强的地方走。光线？这儿，这儿光线最强。嘿嘿。喂，哎，等等。这是什么东西啊？他们是赤脚。赤脚？我记得在一本古书上看到过。上面怎么说的？是一种可怕的毒虫。我一招，不行，战士，这个洞穴禁不住你这样折腾，会塌掉的。那怎么办？跑，跑。就没有跟过来。喂，千军，你没事吧？千军，喂，千军，你怎么了？千军战士他们怎么还没回来？不会是遇到危险了吧？你这楼梯也该修修了吧？哼！辣妈，我来帮你
。虽说这个誓言是在我面前被消灭的，可为什么我心里总觉得不踏实呢？灵力，他应该也是屏蔽了灵力，所以我感觉不到。幻想吗？不像，我一直很清醒，并没有被控制。那到底是为什么？是什么让我觉得不踏实？誓言，你逃不掉了，出来吧。呼救老师，出什么事了吗？嘘，待在那里，别动。难道誓言还没有被干掉？喇嘛，别怕，没事的。击破之誓言，九宫岭和他的交手记录少之又少。他究竟是怎么躲过我那招的？他的能力到底是什么？现在看来，中招的只是誓言的替身，一个没有影子的替身，不是实体，而是幻影。我能肯定，当时自己没有受到任何精神上的干扰。那么就可以断定，誓言这招就像障眼法一样。他的幻影被我干掉之后，真身应该就潜伏在饺子馆里，等待时机抢夺思南托盘。可是。他能躲到什么地方去呢？大堂，我一直在这里，排除。二楼，没听见任何动静，排除。陈月一直在厨房，排除。无处可藏，却没有他的踪迹，难道他能隐形吗？思南托盘被他拿走，到现在为止。并没有上楼的声音，那个破楼梯，就算脚步再轻，也会嘎吱乱响的。这么看来，誓言一定就在一楼大堂里，就在我的附近。没想到你居然可以操控光线，造出幻影，实现隐形，真是了不起的能力呀、啊！厉害厉害，我喜欢。但是，偷偷摸摸、躲躲藏藏，这我就不喜欢了。嗯。
看起来，这家伙可以让接触到的东西也跟他一起隐形。他要想出去，必须打倒我。看着吧，他会主动进攻的，而那个时候就是我们的机会。喂，老板娘，回去待着，别出事儿。郑有钱，嗯，你应该还有些情况没有告诉我吧？呃，没，没有了，我知道的都告诉你了。郑有钱，我的两个学生很有可能在和七魄战斗，随时可能陷入危险。我放着他们不管，和你说了这么多，为的是什么？难道你不明白吗？我知道的情况越多，才能做出更准确的判断，才能打败你。才有可能救醒你的女儿。我希望你能明白这些。誓言去抢思南了。呃，呃，不行，现在还不能告诉他。他要是知道了，一定会丢下我女儿，赶去帮他的学生的。这样我女儿就……不行，不能告诉他。而且，万一他治不好我女儿，我还只能指望誓言。我手上有他要的瓷勺，他他不会不帮我的千军，忍着点。
管不了那么多了。能吸的，都吸出来了。嗯、毒性还在扩散，该怎么办呢？玩意儿好像少了一些。啊！千军，撑住啊！你中了那个什么吃脚的毒，多亏有人给你疗伤，否则后果不堪设想啊！嗯，你给我疗的伤，嘿嘿，千军同学，这次你可欠了我一个好大的人情啊！我说你要怎么谢我呀？啊啊！想得美，走吧。想得美。光线了。我说，这里看上去不大对劲儿啊。攻过来了，不就是些臭虫子吗？我踢！你，我踢！我踢！我踢！不行，得想办法出去。出去？这种地方谁能来帮我们啊？哎
哎，有了！我怎么把他给忘了？什么？嘿嘿，我们有救了！喂，你干什么？搬救兵嘛！别急，别急，应该快到了。展池，小年糕怎么还不来？拼了，要他就他吧。我宁愿被埋了，也不愿被吃了。我离。小年糕，这次真是多谢了。我们还有事，先走了。你也快回去吧。下次来桃源山，我一定给你带好多好多好吃的。咱们也走吧。誓言，你可真沉得住气呀、啊！告诉你吧，没有元气是不可能攻破我的结界的，除非你能打倒我。反正我是不介意跟你耗下去的。在那边，小心！嗯这家伙搞什么鬼？他的结界并不能攻破我的。他这么做，到底想干什么？福秋老师，福秋老师，我看不见了。
这是怎么回事啊？出什么事了？我什么都看不见了。哎呀，陈玉，喂，福秋，你们在哪儿啊？哎呀，干嘛？你没事吧？哎，安静点，别乱动。陈玉，发动探知，誓言可能会干扰你，但你也不用管那么多。只要探知到了灵力，马上告诉我，由我来一一排除。嗯，明白。根据之前的战斗来看，誓言可以控制光线。他的这个结界之中，没有一丝光线能进入我们的眼睛，所以，我、陈月和老板娘什么也看不见。要想恢复视觉，就必须冲出这个结界。但那样做的话，也会同时打破我制造的结界，誓言就可以趁机逃出去。要不一起耗着，要不一起出去，只给我两个选择吧。陈月，有发现吗？陈月、嗯，糟了，陈月的元气变得很微弱。先去真有钱家和易恒仙老师会合，再回饺子馆。好。我实在是不喜欢你，因为，你让我不得不变成这个样子，认真和你打。你给了我两个选项，其一，和你耗在结界里，被你偷袭；其二，冲出你的结界，但同时也破坏我的结界，你趁机溜走。但现在。我自己创造了第三个选项。谁砍？悬空流。来。这是怎么回事？灵力结界？难道福秋老师、老妈，还有陈月？他们都，陈，安静，你这样大喊大叫的起不了作用。嗯，我感觉到有个灵力形成的结界罩住了饺子馆，肯定是这个结界在捣鬼，我们才看不见饺子馆了。灵力的结界？嗯，我还能肯定，这是火属性灵力，不信你自己试试。没错，是有灵力，不过还有一些水属性的元气。水属性的元气，只可能是福秋老师的，会有灵力和元气的结界，这是怎么回事？还能是怎么回事？明明是敌人来抢思南托盘了。福秋老师和陈月一定是被困住了。我们现在就打破这个结界，进去帮忙吧。
等等，我觉得有些不对劲。当然不对劲了，铃都找上门了，能对劲吗？喂，还等什么呢？快呀！要是再不进去，里面的人出了事，咱们后悔都来不及了。追砍！追让他跑掉了，算他运气不错。谁谁跑掉了？我的结界是谁弄坏的呀？结界？那是你的结界。哎，不对啊，吴秋老师，那明明是灵的结界嘛。不，除了灵力制造的结界，还有福秋老师的结界。而灵力结界，应该就是导致我们看不见焦作馆的原因。嗯，誓言，不错嘛。看来。你也给自己留了第三个选项，第三个选项，福秋老师，什么是第三个选项啊？哼，第三个选项就是敌人给自己留的后门，让饺子馆隐形，引得那些不明真相、不动脑筋的家伙前来，鲁莽冲动的破坏结界，放跑敌人。敌人？放跑？呃，福秋老师，你说不明真相的家伙是谁啊？是啊。我怎么听不懂了？哼，听不懂？你们两个还真默契呀、啊！我再问一遍，我的结界是谁破坏的？说，到底是谁？也不是铁板一块的吗？哼，回头再教训你们。好了，他没事了。奇怪，以当时的情况，誓言肯定是占有绝对优势。可他为什么不对陈月下狠手？为什么？听您话里的意思，好像盼着他把陈月怎么着似的，没下狠手还不好啊？陈月，你感觉怎么样？我没事，你们不用担心。誓言伤势不轻。一时半会儿是不会回来的。对了，展池，易恒心没和你们在一起吗？糟了，把易恒心老师给忘了，都怪你。女儿了，现在这个样子，你不需要抱歉。该说对不起的，是誓言，是那个骗子，骗子，他骗了我。誓言，他就是你请来的郎中。郑有钱，你不知道他是七魄，我不管他是不是七魄，我只关心我的女儿。我和他说好的，他治好我的女儿，我帮他找东西。真有钱，灵做事
，向来都是不择手段。是因为你只不过是利用，神不知鬼不觉的挖东西。如果不是你给他做了掩护，他早就暴露了。他的目的只是找到思南，不可能真心救你女儿。别忘了，他是一个灵，灵也好，夏兰也好，谁能救我女儿，我就站在他那边。对我来说，一切都是交易。但现在。全完了。宇恒熙老师，展池，千军，你们去哪里了？宇恒熙老师，我和展池就是被这个女孩攻击，困在了一个结界里。后来，我们就到了一个满是毒虫的洞里。是赤脚。对，满是赤脚的洞里，千军中了毒。我好不容易治好了千军，最后我们逃了出来。那是附体里的七婆，誓言干的。嗯，他脸上的东西和当时千军一样，他是怎么中的毒啊？展池，你说他中的毒和千军一样？嗯。明白了吧？你的女儿根本就不是得病，而是中毒，这样誓言才有机会接近你。展池。我刚才试着用元气治疗这个女孩，但她体内的毒一直排不出去。你有办法治好她吗？嗯，我可以试试。嗯，少侠，如果你能救我女儿，我一定。少别走，让开。少侠，我女儿她……展池，你治疗千军的时候，也是这么做的吗？嗯，不过她中毒的时间比千军久，并且更多。况且她还是一个普通人，能挺到现在，多亏了易痕熙老师用元气撑着。哼，你不用担心，你女儿体内的毒已经清除了，她会醒过来的。如果我女儿真的能醒过来，我我我一定不会亏待各位的。我要说的不是这个。真有钱，你不觉得自己太自私了吗？你为了达到自己的目的，什么都做得出来。这次是救你女儿，下次也会因为别的事情。所以，就是你这样的人，才会轻易被灵利用。他们说的没错，真有钱，在你眼里，别人都是被你利用的工具。多年来。你为了一己私欲，坑害了多少人？你自己清楚。你所做的这些事情，导致你越发自私，越发极端。只要是与你无关的人，你就可以舍弃，你就可以欺骗，所以才有了今天的结果。这次如果不是展池在这里，你自己想想后果。你的意思，就是因为我骗了太多人，干了太多坏事，所以才有这样的报应吗？说的有理。世间一切本来就都是交易，都是买卖。我占了太多的便宜，总是要还一些出去的。这些道理我早就知道，但我不能接受的是，我犯下的错。干嘛要我女儿来承担？在你的眼里，只有买卖，只有交易吗？那你告诉我，什么不是交易，不是买卖？我不知道你们为什么要和林斗，但如果你们在战斗中，这次你救了他，其实，不就是指望遇到同样的情况，他也能救你吗？难道这不是交易吗？我们和林斗，只是为了让世间……别动不动就把世间挂在嘴边。世界很大，你去过几个地方？我听说，灵会因为人的恶念附体人，并把人变成灵。我奇怪的是，这有什么不好呢？有恶念的人不都是坏人吗？被附体了，变成灵了，就不是让世界少了不少坏人吗？你们有必要救来救去吗？哼，真有钱。你错了，呃
，有恶念的人，不都是坏人？即便是坏人，他们也有被拯救的价值。因为九宫岭相信，没有人生来就是坏人，一切都是可以转变的。就像你，我相信，你，也有可取之处。大侠，你就不用给我戴高帽子了。我知道，在你们眼里。我就是那种早该被附体的恶人，但你们知道为什么我却一直安然无恙吗？很多人都在问，为什么世间有那么多的不公平？为什么总是好人受难，坏人却活得逍遥自在？世间为什么这样？我不知道。我是因为这。为什么你会有霞兰印记？你到底是什么人？我很小的时候，听说有这个印记的人就会被带走，永远都回不了家。我很害怕，于是想方设法藏起这个印记。后来，我做生意走南闯北，听到了一些关于霞兰和灵的事情，也知道有这个印记的人就有做霞兰的资格。但那会儿。我生意兴隆，日子过得正不错，一想到要打打杀杀的，我才不干。于是，我继续隐藏自己的印记。本来，我没觉得这个印记有什么好处。直到有一次，那时我靠蒙骗顾客、压榨工人，赚了不少钱。当时我还有点心虚，因为我听说过，干了坏事。有恶念的人容易被灵盯上，被附体。没想到，就在那个晚上，我真的被一只灵给跟上了。我很害怕，但不知道为什么，那灵失败了，离开了。我认为是这个印记保护了我。从此以后，我家业越来越大，亏心事也干得越来越多。但我一直顺风顺水，后来也遇到过几次灵，但我都化险为夷了。我想，一定是这个印记在保护我。你们一定觉得很讽刺吧？霞兰印记居然会保护我这样的人，的确很讽刺。他能保护你，却保护不了你的女儿。真希望你女儿平平安安，真有钱，好自为之。三位，这次真的太谢谢你们了，你们，请你们在外面等我一会儿，我马上就来。你们要的东西，我有言在先。只要能救我女儿，我不会亏待你们的。嗯、我决定了，带女儿连夜离开桃源镇。虽然我很少这么说，但还是要祝你们顺利。真有钱，希望你今后。你说的我知道了，省省吧。呃，你们救了我的女儿，我十分感激。但你们也得到自己想要的东西了，我们的交易也结束了，我要回去看我女儿了。不送了。
林真有钱说，誓言一开始已经挖到了瓷勺，就等思南托盘到手了，没想到被我们躲了过来。更没想到的是，真有钱当初留了一手，让人把瓷勺给掉了包。也就是说，誓言拿到的是假瓷勺，而这个才是当初挖到的那个。嗯，没错，彻头彻尾的奸商本色吧。好了，真有钱的事就暂且让他过去吧。无极之渊究竟在什么位置？不想看看吗？我说，这个瓷勺指的方向，就是无极之渊的位置吗？哎，方向变到这边了，怎么又变到那边了？你是在玩我吗？这个思南无法正常工作。什么？无法正常工作？你什么意思？一个思南如果正常工作的话，不管怎么转动瓷勺，它的指向都应该是同一个方向。难道还要念什么咒语？哦，瓷勺啊，为我们指明正确的方向吧。你是在玩我们吗？难道我们被真有钱骗了？嗯，这个瓷勺和我调查的结果一样，不可能是假的。嗯、思南不能工作，可能和这个裂痕有关。那不能修一修吗？最好是找一个有把握的人帮我们看一看。我知道一个巧匠，就住在桃源山。那明天一早我们就出发。好吧。古秋老师，我们要找的到底是什么人呢？给我们说说他的事儿吧，福秋老师，你还在生千钧的气吗？我，我知道，因为千钧的鲁莽冲动帮了倒忙。主要是你好不好？哎，没错，我有责任。我在紧要关头没有及时的看住千钧，让他破坏了结界，放跑了那个气魄。你说什么？大家半斤八两，谁也别说谁的，就这么着吧。啊，就怎么着啊？福秋老师，下次我一定看好他，不再让他鲁莽行事了。喂。这些话该我说才对吧？安静点儿，还想不想听我说了？想，想。嘘，好好听老师说话。您说，您说。他的名字叫秋池，是我所知道的手艺最好的巧匠，总是能搞出一些新奇的玩意儿。这些发明也让他远近闻名。远近闻名？我怎么没听说过他？你呢？哦。你呢？那都是很早以前的事了。后来，说他家里出了什么变故，从那以后他就放弃了工作，谁也不见。渐渐的，就很少有人再提起他了。那他会见我们吗？去看看就知道了。
一会儿到他家，我和一恒西先去找他，你们在外面等着。要不，福秋老师，这个任务就交给我们吧。嘿嘿，你们看，我不仅阳光活泼有朝气，而且能说会道嘴又甜。陈月呢，又那么温柔可爱，有我们出马，就算被冻得硬邦邦的冰块，也能被融化了。易恒旭老师，您倒是帮忙说句好话呀，就当给我们一个锻炼的机会吧。嗯，就让他们去吧。嗯，反正没什么危险。他们想去，那就去吧。嘿，遵命，陈月，我们走。嘿，哎哎，你就免了吧？怎么了？你看你，双眼无神，脸色铁青，往那儿一站，好不容易被我和陈月融化的冰，又让你给冻住了。哼，那我就等着你的好消息。不过，你也要小心你的阳光，别把人家烤得火冒三丈。一气之下把你给轰出来！哼，来，陈月，我们走。这家伙晚上照明，根本不用点灯。不点灯怎么照明？全靠那个东西。如果我没猜错的话，白天那颗珠子会出来吸收阳光，到了晚上，珠子就会转回阁楼，释放光芒。千军看我笑话！喂，请你
帮我们看一下这个司南吧，只是一个小司南而已，就耽误你一小会儿。我们大老远的跑了，你就帮帮我们吧，看一眼就好，就看一眼。嗯，展池那小子在搞什么鬼？怎么样了？他，他让我们去找别人。他还说什么？他说，他现在没心情弄这些，让我们别再去烦他。思南呢？嗯，他说，思南是木头做的，就是个摆设。摆设？他还说，思潮。是个假货，什么摆设假货？思南呢？把思南给我。这个，他说，瓷烧是后做的，表面上看像是一套，其实根本，嗯，就就不是一个年代的东西。我的东西。你是谁？现在可是你把我的东西弄坏了。你，你，福秋，冷静一下。我辛辛苦苦找来的东西，你说毁就毁了。知不知道自己毁的是什么东西？哇什么意思？这桌子上的，随便哪一个都比你的好，随便拿，就当我赔给你的
。你，谁要你这破玩意儿？福秋，给我零压。我是九宫岭的太极霞兰，叶痕熙。霞兰，听说过，不过我还是那句话，要修东西，去找别人。既然你知道霞兰，也应该知道灵吧。这个司南，对我们很重要，灵一直想夺走他。现在灵压已经注意到我们的行踪了，你的安全也受到了威胁，所以。我们需要你的配合。灵压是来找你们的，不是我。你们走了就没事了。那我们先回去吧，明天再来。霞兰，当然有元气反应了，不，感觉不一样找到修福思南的人，我去把他抓回来。回抓，你暗中配合，万一出了什么岔子，我们好做进一步的打算。
这回你可跑不掉了，誓言。大叔，你说什么？我们料到你会来抓巧匠，在你触碰门栓的那一刹那。就已经触发我的结界。这个结界如同收紧的渔网一样，无关紧要的东西，就像水一样，会被过滤出去。但任何有灵力的东西，就像网中的鱼，休想逃脱。要发动这个结界，需要耗费一定的时间和元气来准备。上次在饺子馆的时候，我没机会发动。但这次，我可是早有准备。先回去吧，明天再来。嗯、我们知道，你不会硬碰硬的来抢思南，而是会选择抓走巧匠，以此作为要挟。所以，发现灵压后，我们就暂时离开了。离开的时候，我在门栓上留下了自己的元气。本来想利用那个巧匠把思南搞到手，现在有点麻烦了。你说，你说，你说
，誓言已经被抓住了。现在最重要的，是让乔将帮我们修复思南。哎，别说修了，跟他看一眼都不愿意。他还真是奇怪，不就是帮我们看看思南吗？对他而言，根本就不是什么难事。虽然不肯帮忙，但他能让我们留宿一晚，就已经很不错了。哎，奇怪的大叔，奇怪的发明，奇怪的屋子。你说到屋子，我倒想起一件事。从我第一次进到这间屋子的时候，我就感到了元气反应。我也感觉到了，而且我还发现了更奇怪的事情。什么？还记得那个戴哨子的水壶吗？啊！我看到水烧开的时候，那壶的下面根本就没有火。呃，没错，我也想起来了。当时我还纳闷呢，没有火，他拿什么烧水呢？他用的。是元气，元气。我已经问过他了，他有一颗霞蓝玉。霞蓝玉。那颗霞蓝玉就在我们头顶。上面，那不就是一颗能发光的珠子吗？那些光，都是霞蓝玉里的元气发出的。元气。可是元气有五种颜色，应该发出五种颜色的光才对呀。元气穿过珠子的时候，就融合成一种颜色。一个巧匠，怎么会有霞蓝玉呢？巧匠的妻子是一个郎中，多年前救过一个受伤的霞蓝。那个霞蓝在临死之前，把自己的霞蓝玉送给了他的妻子。妻。呃，说了半天我才想起来，我们到他家这么长时间了，还没见过他的妻子呢。他的妻子失踪了。啊啊！失踪？听他说，那都是很早以前的事了。看来福秋老师说的，巧匠家发生的变故，应该就是巧匠妻子的失踪。虽然他妻子失踪了，但霞兰玉却留了下来。可能你们也在想，巧匠是个普通人，他怎么会使用元气？我认为，巧匠想出了某种办法，使霞兰玉可以大量吸收元气，而且，他可以把五种元气分离出来，单独使用。门口的水渠。水流根本不足以带动那么大的水车，于是他把水属性元气注入到水渠里，利用元气驱动水车运转。这么说，他使用的那些工具也是借助金属型元气打造出来的。嗯，而火属性的元气，他用来烧水做饭。可是我并没有看到火属性元气啊。烧开一壶水，根本用不了多少元气。不仔细观察。是注意不到的。一个普通人，竟然能想到办法使用元气，他的确很厉害。嗯，哎，可是这么厉害的巧匠，却不愿意帮我们修思南。哎。
这是怎么回事？他不仅和一说长得一样，而且连声音也一模一样。他会是一说吗？如果是，为什么这么多年过去了，他还是和以前一样年轻？不是一说，他们说他是一个灵，这这究竟是怎么回事？我一定要弄清楚。你到底是谁？你干什么？我睡不着，出来走走。别到这儿来，不安全。嗯到底是谁？秋池，下次你陪我去百草谷采药好吗？秋池，下次你陪我去百草谷采药好吗？秋池，啊，行，下次去。那我们约好了，下次一起去百草谷。是想让我陪他去百草谷，陪他采药。可是我一次都没。那个叫世言的，怎么会知道百草谷？而且他和一说长得还那么像，他们之间究竟有什么联系？写下“百草谷”三个字，一定想告诉我什么？难道他是想让我去百草谷？
你要去哪儿？门坏了，我去找些木材修门。那边就有树，砍一棵不就行了吗？那，秋池大叔，我们和你一起去吧，这样能保护你。不用，你一个人出去可能会有危险。我们只想保证你的安全。李文熙老师，嗯，哎，哎，等等我，秋池大叔，等等我呀！叶恒熙，我知道。秋池大叔的发明真厉害，晚上连灯都不用点，只要把天花板上的隔板唰这么一拉，整间屋子都变亮了。嘿，叶恒熙老师说。秋池大叔是利用了霞蓝玉聚集元气来发光，而且还能把五种元气分离出来，单独使用。没什么大不了的，有需求的时候，自然就会有发明。有道理。呃，不过秋池大叔，既然你会使用元气，为什么家门外的那片枫树林和墙上的花都是枯萎的呢？你可以用木属性元气，让那些枯萎的树重新发芽。同样道理，那些花也能。就算他们重新开放了，又怎么样？那些树和花，是我妻子最喜欢的。他走了，没有人再去欣赏了。可是，秋池大叔不是一直在寻找自己的妻子吗？总有一天他会回来的。到那时候，你不觉得你的话太多了吗？你的老师不是让你来闲聊的。只是想和你聊聊天嘛，秋池大叔，别这么冷漠嘛。冷漠？如果你失去了一个很重要的人，你找了他很久，却一直找不到，你也会变成这样。不，我不会变成这样，绝对不会。在我很小的时候，姐姐就被灵抓走了。这么多年，我一直想要救回姐姐，甚至有几次机会，我差点就能救回姐姐。不过，不管怎样，我都不会变。就算再过上十年、二十年，我都不会变。因为，如果我变成了一个冷漠的人，就算我救回了姐姐，姐姐也不会高兴的。如果我也有机会，哪怕只有一场，我也绝不会让她从指缝中溜走。秋池大叔。秋池大叔，秋池大叔，我自己搭了一个木棚子，可总是漏雨。下次你陪我去的时候，帮我修一个好一点的木屋，好吗？
。为了收集到上乘的甘露熬药，我在百草谷一待就是好几天。下次采药的时候，你去陪陪我好吗？真的要去吗？他们特地来请我，是看得上我的手艺。我能把自己的手艺带到外乡去，这不也挺好的吗？这么说，你又不能陪我采药了，是吗？那下次，下次我一定去，我很快就会回来的。秋池大叔。为什么？为什么要让我来这里？那个誓言到底要告诉我什么？誓言？是誓言让你来这儿的吗？你说修门什么的，只是借口。假的，就算是假的，也不能说掰就掰了呀。嗯，本来就不能工作了，现在又弄成这样，哎。陈月，你去休息吧。嗯。叶恒熙老师。我只是想弄清楚一些问题。什么？在百草谷，我听大叔说，嗯，好像誓言知道一些大叔的妻子的事情。誓言？为什么要去百草谷？你要告诉我什么？你是不是知道易硕的下落？告诉我，他在什么地方？哎，这是怎么回事？誓言对你说了什么？安全起见，明天一早我们就回九宫岭。你收拾一下东西，明天我们一起。我一直潜伏在乔乔的心境之中，没控制他的身体。看样子，叶恒熙他们还不知道乔江早就被我附体了。嗯，虽然誓言被他们抓住了
，但我还不能现身。现在要做的，是利用巧匠来修复思南。不过，一旦他去了九公里，就比较麻烦了。必须让他留在这里才行。为什么让我去百草谷？你要告诉我什么？你是不是知道易硕的下落？告诉我，他在什么地方？我记得过去誓言好像提过，自己和一个女郎中有着什么关系？哼。没想到，誓言说的这个女郎中，竟然就是这家伙的妻子。人一旦因为自己的过错失去了珍贵的东西、真爱的人，当再想起和他们有关的那些回忆时，那种感觉就会比揭开刚刚愈合的伤疤还要痛。现在，我要做的就是让乔将想起那些他深藏在心底、不愿触碰的回忆。<笑>对妻子强烈的愧疚，会让他更想弄清楚事情的真相，会想尽办法留住誓言，从而拖住遗恨，袭他们。<笑>这样。我就有机会了。拉动这个就可以了吗？啊！真是太棒了！等等，趁热吃吧。好，一会儿就吃。我们该去百草谷了。啊，今天我要把图纸画好，下次去。嗯，下次，下次我一定去。秋池，你过来帮我一下。嗯，一会儿就来。秋池，我的药篓破了。哎，我在忙，一会儿再说。又要去采药是吗？你先去，你先去。
你说。你说，为什么？为什么又想起了这些？真是个容易被煽动的家伙。知道易硕的情况了，我该怎么办？不，我不能让他们把誓言带走，我得想办法拖住他们，直到弄清楚事情的真相。誓言为什么要让秋池大叔去百草谷呢？他到底想要干什么？展池说，巧江到了百草谷后，看到那里有一个木棚子，还有里边的一些东西，就哭了起来。誓言似乎知道他妻子的一些情况，百草谷可能让他想起了过去，甚至是和他的妻子有关的过去，所以他才那么伤心。可是，誓言这么做的目的又是什么呢？而在百草谷，我们又遭遇了敌人的袭击。遭遇吗？有这么巧？伏击！誓言是想把巧匠引到事先设好的陷阱里，以此要挟我们。不管怎么样，这里都不安全了。明天一早，我们就赶回九公岭。可是。秋池大叔似乎不愿意去九宫岭，谁问他愿不愿意了？不去，就把他绑起来，扛上九宫岭。哼，总比他一个人待在这里，等着被灵抓走强。嗯、我想过了，我帮你们修四难。哼，有意思。